siempre que me acompañe papá, siempre que me acompañe madre, y tu lindo, acepto mi besar tus manos, acepto mi besar tus pies. Madres de familia que rezan e imploran reverentes ante una cruz. Una cruz que se ha convertido en el centro de veneración de muchas personas que llegan hasta este lugar. Muchos dicen que esta cruz ya les hizo un milagro. ¿Y dónde se encuentra? ¿Por qué cada vez más personas llegan hasta la cruz de arzobispo? En los siguientes minutos usted conocerá parte de su historia, la milagrosa cruz de arzobispo. Nuestro recorrido se inicia en el kilómetro 10 de la autopista Huaraz Recuay. El lugar es el Puente Arzobispo. Hasta este lugar llegan decenas de personas, sobre todo los sábados, con la finalidad de conocer y elevar sus oraciones. Previamente, visitamos una urna junto al Puente Arzobispo. Allí encontramos a Santo Toribio de Mogrovejo, muchas ofrendas, desde flores, velas y muchas monedas. Ahora nos aprestamos a emprender una pequeña caminata. Nos indican que muy cerca se encuentra la Cruz de Arzobispo. De la Cruz de Arzobispo. Eh, ¿Cuándo ha aparecido? ¿Cómo es? Cuéntenos. Eh, hasta donde yo sé, esto, esta cruz la trajeron los, este, los misioneros, unos misioneros españoles. Ah, es sí. lo que se, hay dos este, versiones, digamos, ¿no? Pero también hay otra versión sobre su historia. Una que es la que vino cuando estuvo aquí el segundo arzobispo de Perú, Santo Toribio de Mogrovejo. Ya. ya esa es una. Y otra la que cuentan los del, los del lugar, que dice que es una cruz que apareció simplemente así y lo, lo fueron ellos este, dándole un poco de culto, ¿no? Ah. Es eso, sí. Comenzamos la caminata. Junto a las demás personas, lo hacemos por este camino angosto pero seguro. Allá abajo se encuentra la autopista Huaraz Recuay. Vienen con mucha fe ustedes. Sí, señor. Para rezar. Fe, para rezar, orar, pedir por la salud. Muy bien. También. Vienen con mucha devoción sí, ustedes. Sí, sí. Con mucha fe. Sí. Para pedir en oración, ¿no? Para oración, sí. Para su familia. Para la familia, para, para la usted. Familia, sí. Los hijos. Para los hijos, por los niños, por todos. Por todos. En el camino. Encontramos a la comitiva principal, realizando oraciones y cantos, parte de la ceremonia que al parecer se realiza cada sábado. Luego de media hora de rezos y oraciones, iniciamos la pequeña caminata y ahora nos detenemos en un lugar que poco a poco se va convirtiendo en un lugar casi bíblico. Luego de las oraciones, toda persona, antes de pasar el pequeño puente de madera, deberá lavarse la cara, beber agua y, si es posible, limpiarse con las aguas benditas del río Arzobispo. Una vez cumplido este rito, se abre un camino y en ambos extremos, varones y mujeres dan paso para que el pastor muestre la Biblia y comience una especie de procesión. Todos quieren tocar el libro sagrado. Hey, 
Previa a la Eucaristía y alabanzas al Señor, muchos parecen abalanzarse hasta la cruz de arzobispo para la adoración y las súplicas. Lo hacen con mucha reverencia y cada vez son más las personas que acuden hasta ella. Cada una de estas personas tiene una historia con la cruz de arzobispo y muchos dicen que luego de tocarlo y rezar fueron bendecidos con un milagro. La cruz, los pecados, no, no, no.